diciendo Gillo hace unos segundos ¿Con qué se puede complementar todo esto con buena alimentación? Pero también hay mitos que a veces se dan de la harina, del pan y del azúcar y muchas cosas más Y Pau está el día de hoy lista para decirnos si son mitos, si es verdad, si le tenemos miedo, si me lo puedo comer, Exacto. si no, si poquitito, mucho, ¿qué? Así es, estamos para quitar los miedos, Muy como bien. acabas de decir, a los carbohidratos que tenemos lamentablemente tan satanizados y que cumplen una función importante en la alimentación. Así que trajimos el día de hoy cinco mitos o realidades, vamos a ver qué es, sobre lo que la gente comúnmente cree de algunos eh, ejemplos de carbohidratos a lo largo del día. Porque, a ver, yo le hice estas preguntas a Gillo y Gillo me las respondió. Ok, voy contá, a ver si, Vamos a ver si compagina. Gillo el nutricionista. Ajá, Gillo que lo sabe todo. Claro. Ok, el pan y el arroz engordan. No, okay. el que engorda es uno, ¿eh? Ah, qué Siguiente bueno, pregunta. Gillo. Bueno, sí. <risa> ok, vamos a ver. No hay ningún alimento que sea el culpable de que una persona aumente de peso. Ok. ¿Verdad? No sé por qué Así que me lo dejan tranquilo el, el, el sí, pan, por favor. Exacto, y el arroz. No le echen la culpa al arroz y al pan. De hecho, Nati, traje por acá unos ejemplos para mostrarles de que básicamente una porción de harina tiene entre 80 y 100 calorías. Entonces, por ejemplo, dos rebanadas de pan, como las que están por aquí, Ajá. tienen la misma cantidad de calorías que el tercio de taza de avena que está por delante. Okay. Entonces, no podríamos decir que el pan va a tener más calorías o que me va a hacer aumentar de peso más fácil que la avena. Ahí lo que podemos distinguir es que hay tipos y calidades de carbohidratos. Pero si estamos hablando de que el pan es el que me va a hacer subir de peso, no es así. Sí, a ver si... Sí. Es que todo con medida, ¿verdad? Exactamente. Que es lo que aquí queremos Exactamente. decir. Dos rebanadas del panto, pero ya se comió otras dos. Y Exacto. otras dos. Y vino con el medio bollo. Exacto. Y quiero, hey. Exactamente. Digamos, si queremos hablar de un proceso de pérdida de peso, hay que mantener algo que en nutrición se llama un déficit calórico, que es comer menos de lo que necesitamos. Y como dice Nati, ahí se mantienen las cantidades, pero el culpable no es el pan ni el No arroz. le vengan a echar la culpa. No le vengan a echar la Muy culpa. Bien. Y con el arroz, eh, les traje otro ejemplo. Digamos, media taza de arroz, como la que tiene Nati por ahí, Ajá, es el equivalente a esa porción de plátano maduro. Entonces, a veces dicen, voy a quitar el arroz en la noche, pero comen un pedazo de plátano maduro y al final de cuentas son como les digo las mismas 80 o 100 calorías básicamente es tratar de respetar la porción pero no eliminar el carbohidrato digamos como el arroz o el pan exacto pues cogen uno u otra <risa> <risa> no me las combine muy bien además de eso las harinas de noche son peores Ajá, exacto. porque la gente dice yo después de las y es que ponen una hora Ajá. seis usted a las seis y cinco exacto. se come un pedazo de pan y ya ya se siente que se engorda exacto no se yo siempre le digo a los pacientes que los alimentos no saben qué hora es. Ok. O sea, no hay, digamos, algo que diga es que el arroz aporta 100 calorías en la mañana y 200 calorías en la noche, ¿verdad? Entonces, no es que si yo como carbohidratos en la noche voy a pesar menos al día siguiente o demás. La gente lo relaciona porque puede ser que algunos carbohidratos eh, hagan la digestión más lenta o uno amanezca más inflamado, pero el quitar carbohidratos de repente no es el culpable, ¿verdad? O el que va a estar a favor de que yo pierda peso por quitar los carbohidratos. Sí, ni la luna, ni las fases, ni las cosas. ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, es respetar la cantidad de carbohidratos a lo largo del día y si a mí me satisface comerme un carbohidrato de noche y está dentro de mis requerimientos nutricionales, puedo comerlo sin ningún Hay problema. noches que a mí me da más hambre. También. Y eras, sí. qué hambre me puede da. Puede ser por la luna, realmente. En serio, puede por ser Por el luna, entrenamiento, sí. por lo que haya hecho durante el día. Por el estrés. Ah, el estrés, exacto. Es una persona ese, muy estresada. Ese. Ok, ¿los diabéticos deben quitar las harinas? Sí, eso nos llega a la consulta, yo creo que como de día por medio, cuando diagnostican a una persona diabética, lo primero que lamentablemente se le dice es, tiene que quitar los carbohidratos, ah. ¿verdad? Y queremos aclarar que más bien el quitar los carbohidratos puede provocar una hipoglicemia, que es más bien provocar que se le baje tanto el azúcar a una persona que pues comprometa la salud. Ahí lo que se le recomienda a la persona diabética es escoger un tipo de carbohidratos que se llaman de bajo índice glicémico, o sea, que hacen que mantengamos el azúcar estable, pero sí quitarlos es una idea fatal y lamentablemente mucha gente llega a consulta verdad quitando absolutamente todas las harinas Pau, pero nada más, eh, una consulta y la vi en redes sociales también Tenemos ¿Qué? una llamada en ese momento, sí, díganos eh, Gracias, eh, José Miguel de Alajuela Muy bien, José Miguel, ¿cuál es su consulta? De Carrillos Altos de Alajuela ¿Cuál es su consulta? Digamos, estoy ahí cerquita Ay, de esto Disculpe, doctora si me puede recomendar entonces 
¿Qué ejemplos son de esos carbohidratos si, Exacto, si padezco de, 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 de diabetes? Por ejemplo, claro, yo traigo gracias. por acá un bowl que básicamente cuando le dicen es diabético. Gracias, ¿me puedes cortar las llamadas? Sí, muchas gracias. Ajá. El diabético llega con la idea de comerse esto, un bowl con vegetales, con ensalada este y proteína. Ajá. Correcto, yo lo que hice fue complementarlo con un tipo de carbohidrato que como les digo es de bajo índice glicémico. Por ejemplo, lo que son granos este. es una excelente opción. Exactamente, frijoles, lentejas, garbanzos. O escoger harinas o carbohidratos que ya hay uno se las entrega en consulta que se llaman de bajo índice glicémico, que era lo que les comentaba, que no hace picos de glicémico. Ok, me gusta mucho porque eh, Pau usa mucho los, los garbanzos. Y ah, yo sí, exacto, garbanzo, siempre hablamos encanta, de eso, exacto, yo también. <risa> Muy bien, ¿el azúcar crudo es mejor que el azúcar blanco? Exacto, bueno, traje el azúcar, aunque ustedes tal vez no todo el mundo lo identifica como una harina, pero es un tipo de carbohidrato el azúcar y a veces la gente dice, Ay, voy a cambiar, no le voy a poner el azúcar blanco al café, Café, uh -huh. porque me estoy cuidando, voy a pasar a el azúcar, azúcar moreno, crudo, exactamente. Sí. Sin embargo, a nivel calórico es exactamente lo mismo. Rayos. Entonces, no están teniendo un beneficio agregado por cambiar de uno al otro, digamos, el azúcar crudo mantiene la melaza, que es lo que le da ese color, digamos, un poquito más café y mantiene cierta cantidad de vitaminas y de minerales, pero son tan pequeñas las cantidades que a nivel nutricional no hay un beneficio superior. Okay. Entonces, si le ponen una cucharita, cucharadita de blanco o de crudo, es, la es misma exactamente cosa. lo mismo. Ok. Y además de eso, las harinas son alimentos que me llenan más. Ajá, digamos, cuando alguien tiene hambre, lo primero que piensa que es, es un pedazo, un pedazo de, de pan, pan una, una galleta. galleta. Exactamente. Y eso era lo que les traía por acá, digamos, que aquí hay repostería, una dona, eh, pan, ¿verdad? Que es inmediatamente, yo digo, tengo hambre, busco una galleta. Sin embargo, las harinas o los carbohidratos no son los alimentos que en orden de prioridad nos van a dar más saciedad, sino que está primero la proteína y lo que es la fibra. Entonces, adelante de este ejemplo, les puse como un burrito, ¿verdad? Que le podemos poner jamón, queso, atún, lo que ustedes gusten. Este que está por acá. Exactamente. Para cambiar una merienda donde solo tenemos carbohidrato, algo que tenga la eh, presencia de más proteína, que definitivamente si es, por ejemplo, para tomar café, los va a dejar más saciados. Así que si tienen hambre, lo primero que hay que buscar no son Es un sandwichito, digamos. Ajá, pónganle no. algo de proteína, correcto. Ok, ahí ¿Sabe está. ¿Sabe qué encontré en el mercado? Mm, tenemos otra llamada, sí, caballero. Gracias. Del mismo, del mismo, del mismo lugar. <risa> Gracias, es que me quedé todo el rato en línea. <risa> sí, me di cuenta. Para no soltar el teléfono. Ajá, ¿en qué le puedo ayudar? Es que quería decirles que encontré en el mercado como esos caracolitos que tienen ahí, que ahorita le van a hacer una ajá, toma. Este, ajá. De esos caracolitos ya los eh, compré y en serio los hice y me saben muy bien. Ajá. Pero hechos de lentejas. Ah, sí, yo los he visto. De ajá. lentejas, entonces no tienen... Eh, sí, este... digamos, ahí dice que se está quitando el gluten, por ejemplo, ¿verdad? Y probablemente el ser de lentejas tiene un aporte de proteína mayor, ¿verdad? Porque es una proteína de origen vegetal. Escríbame en Instagram si quieres saber dónde es para no, no hacerle la consejos. policía aquí, pues si no bueno, me la cobran. Yo sí. también los encontré. Pero de buena mechilla, yo se los también digo. También le puedo escribir a Pau. Sí, ¿verdad? sí, ah, bueno, también, también le pueden escribir a Pau, sí, Ajá. pero son de lentejas. Sí, son de correcto. lentejas. Muy sí, bien, lo caballero. utiliza mucho la población vegetariana. Sí. Caballero, ¿algún saludo? Gracias, muy amable, se le acaba el tiempo. ¿Para pedir un video? No, ya no. Ya no le ofrecemos videos. Pau, ¿dónde podemos encontrar más información que alguien dice? Yo necesito empezar todo esto. Me dijeron que era diabético la semana pasada. Quiero Exacto. empezar como un plan con esto, Así comer es. mejor, etcétera. Nos pueden seguir en Cambio Vital Nutrición en redes sociales o en el 72874917. Qué risa, ¿verdad? <risa> Ahí, de verdad, nosotros no les vamos a privar de, de ningún nada. alimento. No, ustedes de lo han visto aquí en Qué Buena Tarde. Es que aprendan. Sí, ustedes lo han visto aquí en Qué Buena Tarde, que a un final siempre la, las comidas que que traen Pau este, y todo lo que explican por acá, no es para que usted simplemente se prive de comer delicioso, Exacto. sino para que coma delicioso, pero que aprenda a comer. ¡Halo! Muchas Alo. gracias. Sí. Vamos a ir a la pausa en este momento, caballero. Eh, ya tenemos que ir a la pausa, por Sí, favor. pero para dar el número, para hacer no, amigas. No, no, Vamos a la pausa y ya venimos con más de Qué Buena Tarde. ¿Te gustó este video? Entonces, no dudes suscribirte a nuestro canal de YouTube.